നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമി ജയന്തിയാണ് അതെ 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 കേരളത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ജന്മദിനം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഒരു പാഠ്യ വിഷയമാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ജീവിതം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും എത്രത്തോളം അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ അനീതികൾക്കെതിരെ അനീതികൾക്കെതിരെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ചട്ടമ്പി നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു നവോത്ഥാന നായകനായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ചട്ടമ്പി സ്വാമി നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവോട് ഗുരുവോടൊപ്പം തന്നെയും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആധ്യാത്മിക നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്നുള്ള രീതിയിലും അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മികവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുരാണങ്ങളിൽ വളരെയധികം പണ്ഡിതനായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിലുണ്ടായിരുന്ന പാകപ്പുഴകളെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവർക്ക് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടും താഴെക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഉള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകണം കാരണം അവർ നമ്മുടെ സമ്പദ് സ്ഥിതിക്ക് ഒത്തിരി അധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഈ പുരാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം വാദിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികതയിൽ അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു ലെവൽ മുന്നിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നാണ് യോഗയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനും യോഗ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമി അടക്കമുള്ള ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആധ്യാത്മിക നേതാക്കൾ യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം യോഗ അടക്കമുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രം അടക്കമുള്ള പല വിദ്യ പല മേഖലകളിലും വളരെ വളരെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരു അഗ്രഗണ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ മുൻ പേര് കുഞ്ഞൻപിള്ള എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ കുഞ്ഞൻപിള്ള എന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അരുണാശ്രീ ഞാൻ മ്യൂസിക് തെറപ്പിയിൽ കൺസൾട്ടൻസി കൊടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് തെറപ്പിയിൽ ഓരോരു ദേശത്തിലും ഓരോരു സ്റ്റേറ്റിലും വേറെ വേറെ ഭാഷയിൽ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ മ്യൂസിക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടായി ആ മ്യൂസിക് തെറപ്പി സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മ്യൂസിക് തെറപ്പിന് ഒരു മെയിൻ ഡിസീസ് റിലീഫ്ക്കാക്ക വേണ്ടി അതൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തഡാക്കി കൊണ്ടുവരും ഒരു ഉദ്ദേശ്യം കൊണ്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് തെറപ്പീനെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊക്കൊരു മെത്തഡോളജി ഇട്ടാൽ അത് സാധ്യം എന്ന് റിസർച്ചിൽ കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെത്തഡോളജി ചെയ്ത് ആ മെത്തഡോളജി ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിക് തെറപ്പിക്കായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ക്ലിനിക്കലി അപ്രൂവ്ഡ് മെത്തഡോളജിയാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ സൈക്കലോജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി ഈ സൈക്കലോജിക്കൽ മറ്റ് മറ്റേ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ മ്യൂസിക് തെറപ്പി മ്യൂസിക് തെറപ്പിയിനെ കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ ചികിത്സ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സൊസൈറ്റീനെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാകണം ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മളൊരു നല്ലത് ചെയ്യാം എന്ത ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക് തെറപ്പിനാലെ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടും മ്യൂസിക് തെറപ്പീനെ കൊണ്ട് റിലീഫ് കിട്ടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊരു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ജനങ്ങളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളാക്കി കാട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന് കുറച്ച് നോളജ് ഉണ്ടാകും അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ
അങ്ങനെ എന്നോട് റിസേർച്ചിൽ ഞാനൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ വന്ന് ആ ബുക്കിന് വൈക്കം സംഗീതോത്സവം സത്യസായി സംഗീതോത്സവം വൈക്കത്തിലെ കൊണ്ട് ആ ബുക്കിന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്കിൽ ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് തെറപ്പീനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് സിലബസ് ഉണ്ടാക്കി നല്ല ഒരു മ്യൂസിക് തെറപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിവിടെ സൊസൈറ്റിക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽനെസ് ഇപ്പം നമ്മളോട് ഉദ്ദേശ്യമാണ് പ്രൊമോട്ടിങ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ വെൽനെസ് ത്രൂ മ്യൂസിക് തെറപ്പി ആൻഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് കെയർ അപ്രോച്ചസ് അത് ഉദ്ദേശ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രീ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് കെയറിന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ആ ഓർഗനൈസേഷന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർഷം മുന്ന് കേരള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു ഫെയറിനെ കൊണ്ട് അവരുടെ സപ്പോർട്ടിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പിന്നെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ബാനർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്ര വർക്ക്ഷോപ്പും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരു വർക്ക്ഷോപ്പിലും മൂന്ന് മണി നേരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരോ പേഷ്യൻറ്റുക്കും ലോങ് ടേം പേഷ്യൻ്റാവട്ടും ഷോർട്ട് ടേം പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ ഉള്ള അത്ര പേർക്കും ഒരു സെഷൻ കൊടുത്ത് അവർക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു അവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഈ സ്വര സംയോഗം എന്ന് ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു മനസ്സ് നമ്മളുടെ ആധാരമാണോ അത് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം ജനിക്കുന്നു ഓരോരോ അസുഖത്തുക്കും ഓരോരോ മനസ്സിനുള്ള ഒരു വേദനയോ കാരണമുണ്ട് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ അസുഖത്തുക്കും ഓരോരോ ശരീരത്തിന് ഒരു പാർട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗുണമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് സെവൻ ചക്രാസ് കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അസുഖം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് അസുഖങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് തെറപ്പി കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുണ്ട് ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡയബറ്റീസ് ഈ ഡയബറ്റീസിനൊക്കെ മെയിൻ കാരണമാണ് സ്ട്രെസ്സ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ സ്വരസംയോഗം കൊണ്ട് അവർ റെഗുലർ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മരുന്നുകൾ ഒരു പക്കം ഇരുന്നാലും മനസ്സിനെ ശക്തി കൊണ്ട് അവരുടെ നം അമൗണ്ട് ഓഫ് മെഡിസിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തിൽ ആ രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുന്നവർ നെക്സ്റ്റ് വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കും ഈ മെഡിസിൻ കൂടി കൊണ്ടേ പോകും അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ മെഡിസിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ മ്യൂസിക് തെറപ്പിയെ കൊണ്ട് ഇത് സാധ്യമാക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കാ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നും സക്സസ്ഫുൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സംടൈംസ് സക്സസ്ഫുൾ ആകും സംടൈംസ് സക്സസ്ഫുൾ ആകില്ല ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മ്യൂസിക് തെറപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റോട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റോട് മെ മെയിൻ ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നത് എന്ന് എന്നെങ്കിൽ ഓരോ കീമോ തെറപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ ആ കീമോ തെറപ്പീനെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വളരെ കുറവായി പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് മൈഗ്രെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള തലവലി ഒരു വ്യത്യാസമാണ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നോവുകളുണ്ട് തല തലവലി എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര നോവുകൾക്കും നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം ഇന്നും വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാം ഒട്ടിസം ഉള്ള പിള്ളേൾക്ക് ഈ മ്യൂസിക് തെറപ്പീനെ കൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാം ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ഡി അഡിക്ഷനിലെയും ഈ മ്യൂസിക് തെറപ്പീനെ യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ ദ്വാരക്കാല ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഒന്ന് അവർ അവിടെ എത്തി അവരുടെ സിസ്റ്റമിൽ അവരുടെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റമുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമുണ്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പുകുത്തി അത് കുറച്ച് കുറേ സക്സസ്ഫുള്ളായി പിന്നെ അവർ ഞങ്ങൾ തിഹാർ ജയിലിൽ റെഫർ ചെയ്ത് തിഹാർ ജയിലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കൊടുത്ത് യു ഷു
അത് കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം വെറും ശരീരത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഈ മ്യൂസിക് തെറപ്പി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഡിസീസോട് ഒറിജിൻ മനസ്സിലെ കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പം മനസ്സിൽ നിന്നും ഡിസീസ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ അവരെ എടുക്കൂ അവരിപ്പോൾ എടുത്തുള്ള അത്ര ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും സക്സസ്ഫുൾ ആകും അതുകൊണ്ട് അവർ ഇത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ വരുന്ന ആട്ടുകളെയും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അധികം പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്ത് നമ്മളൊരു അവരുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരുത്തരുടെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിനൊരു അനുഭവം കേ കേട്ടിട്ട് അവർ നമ്മുടെ വരും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് ഈ മെത്തേഡിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും ആ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു ഡീടോക്സ് ഇല്ല നമ്മളത് എമോഷണൽ ബ്ലോക്ക് റിമൂവലിന് പറയും ടൈപ്പ് തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് അവർ നല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഈ മ്യൂസിക് തെറപ്പീനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അവർ ഈ മ്യൂസിക് തെറപ്പീനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പട്ട് അവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിട്ട് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഓരോരാൾക്ക് ഓരോരു സമയമെടുക്കും ഒരാൾക്ക് വൺ ഇയറിൽ അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽനെസ് കൊണ്ട് അവരുടെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ പ്രാക്ടീസിന് ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും സിക്സ് മന്ത്സിൽ ചില പേർക്ക് സിക്സ് മന്ത്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില ആർട്ടുകൾ നമ്മൾ വൺ ഇയർ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ പിന്നെ ഒരു 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 ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവർ ഭയ ഡിസ്റ്റൻസിലെ ഉണ്ട് അവർ സ്കൈപ്പിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വൺ ഇയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മ്യൂസിക് തെറപ്പിസ്റ്റോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വളരെ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലമുള്ള ആൾ വന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ സൈക്കോളജിസ്റ്റെയും അവർ